அடுத்ததாக அவர் பேசுனதுல யூசுப் நபி சம்பந்தமாக ஒரு ஒரு கருத்தை நான் பேசி இருக்கிறேன் அந்த கருத்தை பேசும் பொழுது அதுல நான் தமிழாக்கம் பண்ணிருக்கோம்ல அதுல எழுதுனது ஒரு மாதிரியா இருக்கலாம் இப்ப நான் புதுசா பேசுறேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் குதிச்சு குதிச்சு என்ன செய்யறாரு பேசிவிட்டு யூசுப் நபியே கேவலப்படுத்தி துணிந்து விட்டார் யூசுப் நபியே அசிங்கப்படுத்துகிறார் எப்படின்னு சொல்லி பயங்கர கொந்தளிப்படும் இந்த வேலை என்னது அரசியல தூண்டி விடுற மாதிரி மக்களை உசிப்பி விடுற மாதிரி என்ன செய்யறாரு பேசுறார் அவர் என்ன பேசுறாரு முத பாருங்க முப்பத்தி ஆறு அவங்க கற்பொழுக்கம் உள்ளவர்கள் எந்த குற்றம் குறையும் நபி யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்களை நோக்கி சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தம இறை தூதர் ஆனால் பெண்கள் பொய்யாக அவர் மீது சில குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லி பொய் சொல்லி அவரை சிறையில் தள்ளினார்கள் அது தொடர்பா அல்லா வசனத்துல சொல்லும் போது சும்ம பதாலகும் இது அவருடைய மொழிபெயர்ப்பு தான் அதுல எப்படி மொழிபெயர்க்கிறான்னு பாருங்க அவர் குற்றமற்றவர் என்பதற்கான சான்றுகளை கண்ட பின்னரும் குறிப்பிட்ட காலம் வரை அவரை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தோன்றியது ஆதாரம் எல்லாம் இல்லை ஆதாரம் எதற்கு இருக்குன்னா அவர் குற்றமற்றவர் என்பதற்கு தான் ஆதாரம் இருக்கு சட்ட கிழிஞ்ச ஆதாரம் எல்லாம் சொல்றான் இல்ல சட்டம் முன்னால கிழிஞ்சிருந்தா எப்படி பின்னால கிழிஞ்சிருந்தா எப்படின்னு அதையெல்லாம் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி சொல்றான் அவர் குற்றமற்றவர் என்பதற்கான சான்றுகளை கண்ட பின்னும் எந்த அவருக்கு அவருக்கு எதிரான எந்த சான்றுகளும் இல்லை இருக்கின்ற சான்றுகள் அனைத்தும் எப்படிப்பட்டது அவர் குற்றமற்றவர் எந்த தப்பு பண்ணல அப்படியான ஆதாரங்களை அவர்கள் கண்ட பின்னரும் அவங்க மனசுக்கு எப்படி தோணுச்சு இவர் ஜெயிலில் தான் போடணும் இவர் விடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களுடைய மனது தோன்றிய காரணத்தினால் சிறையிலே அவர்கள் அடைத்தார்கள் இதுதான் இந்த வசனம் இது அவருடைய மொழிபெயர்ப்பு தான் அதுக்கு நானூத்தி பதினொன்னு நம்பர் இருக்கு பாருங்க அதுல விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார் எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் ஏன் தெரியுமா யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சிறையில் ஆதாரம் இல்லாமல் ஏன் சிறையில் தள்ள வேண்டும் அரச கௌரவம் பாதித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி பெண்கள் அரச கௌரவத்து குளத்து பெண்களாக இருந்தால் அவருடைய கண்ணியம் மரியாதை இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக எந்த ஆதாரமும் இல்லாத போதும் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவங்களை சிறையில தள்ளுனாங்க இதுதான் அவருடைய முந்தைய நிலைப்பாங்க இது என்டிஎஃபுக்கு முன்னாள் என்டிஎஃபுக்கு பின்னால தான் டோட்டலா வெர்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ போர் பாயிண்ட் ஓன்னு போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ இப்ப என்ன தெரியுமா யூசுப் நபி வந்து அவர் தப்பு பண்ணதுக்கு அவருக்கே சில ஆதாரங்கள் இருந்துச்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை பாருங்க யூசுப் நபி அவரும் சில சான்றுகளை வச்சு தானே உள்ள தள்ளாங்க போடுங்க ஆதாரங்களை வைத்தா உள்ள போட்டாங்க யூசு நபி ஏத்துல ஆதாரங்களை வைத்தா உள்ள போட்டாங்க யூசு நபி ஏத்துல ஆதாரங்களை வைத்தா உள்ள போட்டாங்க முதல்ல ஆதாரம் பாக்குறாங்க இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு சட்டையை கிழிக்கப்பட்டிருக்கு முது உப்பு பண்ணா சட்டை கிழிஞ்சிருக்கு அதனால இந்த கும்பல தான் கைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க அப்புறம் சில சான்றுகள் எல்லாம் பார்த்த பிறகு அப்புறம் சில சான்றுகள் எல்லாம் பார்த்த பிறகு அப்புறம் சில சான்றுகள் எல்லாம் பார்த்த பிறகு இவர் உள்ளதான் போடணும் இவர் தான் குற்ற வரைக்கும் முடிவு எடுத்துட்டாங்க அப்புறம் சில சான்றுகளை பார்த்த பிறகு எப்போ ஆடியோ ரிலீஸுக்கு பிறகு எப்ப எப்ப அந்த சான்றுகள் வந்துச்சு உங்களுக்கு புதுசா வந்துச்சு அந்த சான்றுகள் எந்த குற்றமற்றவர் என்பதற்கான சான்றுகளை கண்ட பின்னரும் மொழி பெயர்த்துட்டு அதுக்கு அரப்பு காலவுல விளக்கமும் கொடுத்துட்டு இப்ப இவருக்கு சில ஆடியோக்கள் ரிலீஸ் ஆனதற்கு பிறகு இவர் குற்றம் செய்தார் என்பதற்குரிய ஆதாரங்கள் மக்கள் மத்தியில் அம்பலமாகி விட்டதற்கு பிறகு யூசுப் நபிக்கே சில ஆதாரங்கள் இருந்துச்சுல அப்ப இது கேட்டீங்களா இதுல என்னன்னு சொல்றாரு கேட்டா யூசுப் நபியை பற்றி நான் வந்து புத்தகத்தில் ஒரு மாதிரி எழுதுனேனா திருக்குறான் தமிழாக்கத்துல இப்ப வேற மாதிரி பேசுறேன் பேசுனதுனால யூசுப் நபியை வந்து கேவலப்படுத்திட்டாரு அப்படிங்கறது டாபிக் ஏற்கனவே எழுதுன கருத்து பிரகாரமும் அதே ரிசல்ட் தான் யூசுப் நபி உள்ளதான் போட்டாங்க குற்றச்சாட்டு சுமத்தி தான் நெஞ்சாங்க போய் குற்றச்சாட்டு போட்டு தான் உள்ள போட்டாங்க இப்ப நான் சொன்னேங்கிறார்ல அதுக்கு அதே ரிசல்ட் தான் இந்த அர்த்தத்தை கொடுப்பதுனால அந்த அர்த்தத்தை கொடுப்பதுனாலயோ யூசுப் நபியை கேவலப்படுத்தல்னு புதுசா ஒண்ணு வராது ஏற்கனவே இந்த குரு அது ஏன் செஞ்சேங்கிறது ரெண்டாவது சொல்றேன் ஏற்கனவே நான் ஒரு அர்த்தத்தை அந்த குரான் தமிழாக்கத்துல செஞ்சிருக்கிறேன் அதுக்கு மாற்றமாக நான் இப்ப சொல்றேன் ரெண்டுடைய விஷயம் சாராம்சம் என்னன்னு கேட்டா யூசுப் நபிய பொய் குற்றச்சாட்டு சுமத்தி தான் உள்ளே போட்டார்கள் உண்மை இல்ல அந்த பொய் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு ஒரு வெளியே வந்தார் இதுதானே ரெண்டுமே சொல்லுது 
இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ணியத்தை பாதிக்காத அதுவும் பாதிக்காது எதுவும் பாதிக்காத அது என்னன்னு கேட்டா ஏதாவது சொல்லி யூஸ் பண்ணப்பின்னு சொல்லிட்டால கேவலம் நீங்க சிந்தனை பூரா இப்படி மூல மலிக்கு போயிருக்குன்னு கேட்டா யூஸ் உணவு பத்தி இப்ப சொல்றாரு பாத்திட்டாரு இப்படி மாத்துறதுனால என்ன மாத்தாதனால என்ன யூஸ் உணவுடைய கிரேடு கூடுது குறையுது அப்ப ஒரு மடமை அதாவது ஒரு வைத்துக் கொண்டு பேசுறது அப்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க வரணும் முதல்ல நம்முடைய நிலைப்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே ஒன்று நம்ம சொன்னோம் என்று சொன்னால் நான் சொல்லிவிட்டேன் என்பதையே ஒரு ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு அதிலேயே புரிவாதம் பிடிக்கணுங்கிற நோய் எனக்கு எப்பவுமே இருந்தது இல்ல அதனாலதான் ஒவ்வொரு எடிசன்லையும் அடுத்த பதிப்பு குரானுக்கு போடும் பொழுது நானே திருப்பி ஏட்டு செட்டு படிப்பேன் நாம எழுதுனது சரிதான அதுல எங்கேயாவது நம்மளை அறியாமலோ அறிந்தோ அல்லது புரியாமலோ சிந்தனை குறைவினாலேயோ நம்ம பிழை விட்டுருக்கிறோமா என்று பார்ப்பேன் பார்த்துக்கிட்டு தவறுன்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு வசனத்துல ஒரு பிழை இருந்தா கூட அது மொத்தமா வேற எடிசன் மறுபடி அதுக்கு பிலிம் எடுக்கணும் செலவழிக்கணும் தான் பார்க்க மாட்டேன் அந்த பிள்ளையோட போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி திருத்திடுவேன் அப்ப இவங்களுடைய பார்வை எப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஒன்னு சொல்லிட்டோம் என்று சொன்னால் ஹதீசை இட்டு கட்டினா கூட நம்ம ஆய்வு முடிக்கிட்டு இருக்கணும் மாத்திரக்கூடாது இல்லாத அறிவிப்பாளர் இருக்குன்னு சொன்னா கூட பேசாம இருந்துக்கணும் அப்படி இருக்கிற நம்மள மாதிரி இல்லாம முதல் எழுதுன மாத்தி விட்டான என்னது நான் எழுதுனது முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இந்த ரெண்டு விஷயம் எழுதுனது ஒரு அர்த்தத்தை தருது ஓகே நான் கடைசியா சொன்னதுன்னு காட்டுறாருல அது ஒரு அர்த்தத்தை தருது ஓகே இந்த ரெண்டு அர்த்தத்துல எது சரிங்கிற நீ எது சரின்னு சொல்ற அப்ப அப்படி என்ன செய்ய ரெண்டாவது அர்த்தம் நான் பேசியது சரியில்லைன்னு சொன்னா இன்னென்ன காரணத்தினால் இவர் பேசியது சரியில்லை முதல் எழுதுனா சரி அப்படி சொல்லணும் அப்ப நான் அந்த அர்த்தம் கொடுப்பதற்கு என்னென்ன காரணம் சொல்லி இருக்கிறேனோ அந்த காரணத்தை விளக்கி முதல்ல சரியா சொன்னார் இப்ப தவறா சொன்னார்னு சொல்லாம முதல் சொன்னது மாத்தமா இருக்கு இது யார் சொல்லுவா இது தக்கலீதுக்கார சொல்லுவோம் முதல் சொன்னதுக்கு மாத்த முதல் சொன்ன தப்பா இருந்தா மாத்த கூடாதா முதல் சொன்னதுக்கு மாத்த மாச்சு முதல் சொன்னதுக்கு மாத்த மா இருக்கட்டும்பா ரெண்டாவது சொன்னதான ஒரு மனிதன் இறுதியா சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதன்படி வந்து அடுத்த விஷயம் நான் மாத்திக்கிறோம் அது ஒரு விஷயம் இதுக்கு நான் சொன்ன காரணம் பொருந்துதா அல்லது முதல் சொன்ன அர்த்தத்துக்கு பொருந்துதா நீ அதை ஆய்வு பண்ண மக்கள்கிட்ட விளக்குறத நினைச்சு இப்படி அர்த்தம் செஞ்சாரு கரெக்டா இருந்துச்சு இப்போ உள்ள அர்த்தம் இன்னென்ன காரணங்களால் அது சரியில்லை அந்த மாதிரி குரான்ல அப்படி இல்ல இவர் சொல்றபடியான விளக்கங்கள் எல்லாம் இல்லன்னு சொல்லாம பாத்தீர்களா தர்ஜி மாயின் எழுதியிருக்காரு பாத்தீர்களா என்ன பேசுறாரு யூசு உணவிட்டு விளையாட வந்து விட்டார் என்ன கருத்து என்ன யூசு உணவி சம்பந்தமாக நான் இரண்டாவது சொன்னதை வந்து கடைசியா நான் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது தவறு என்று சொல்வதாக இருந்தால் எந்த வகையில் அது தவறு அது விளக்கு விளக்கி விட்டு தவறாக இப்ப சொல்றான்னு சொல்லு முதலில் நான் தவறாக சொல்லிவிட்டு இப்ப நான் சரியாக சொன்னால் அது பாராட்டுக்குரிய ஒன்றா குறை சொல்றது உள்ள ஒன்றா இவ்வளவு பதிப்புகள் வந்த பிறகு கூட தான் சொல்வது தவறு தெரிஞ்ச உடனே அதை மாத்தி சொல்றாரு இவரு இதுதான் தௌகியது இப்படித்தான் காலகாலமா நான் இருந்துகிட்டு வர்றேன் இவர்கள் அப்படி இருக்கலாம் விளங்குது இவங்க என்னது அப்படி மூல அதனால சிந்தனை வரமாட்டேங்குது இந்த சிந்தனை கோளாறு இல்லாம உலர்றாங்களே அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டா எதையும் மாத்திரக்கூடாது நம்ம ஒண்ணு சொல்லிட்டோம்னா சொன்னதுதான் வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தாலும் சனிக்கிழமைன்னா அதான் மாத்தக்கூடாது எரு மாட்டு மாத்த மாத்தக்கூடாது சொன்னது சொன்னதுதான் நாங்க அல்ல தவறைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல அல்லாட்டு இருந்து வகி வாங்கக்கூடியவர்கள் இந்த நோயினாலதான் இதை அவர் ஒரு கேள்வியா கேட்க முடியுது இது தக்கலீதுவாதியுடைய நோய் இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒண்ணு சொல்ற பாருங்க உதாரணம் சொல்லிட்டு இப்ப ரெண்டு அர்த்தத்தில் எது சரி ஏன் அதுக்கு மாற்றம் நான் சொன்னேங்கிறத நான் விளக்கும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதனாலதான் இந்த தௌகித வளர்ந்துச்சு இதனால அட அவர்களே சொன்னா கூட ஒரு இதழ எழுதுவார்கள் சுட்டி காட்டி ஆதாரம் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னா அடுத்த இதழ்ல இது தெரியாம எழுதிட்டோம் இன்ன நபர் இந்த மாதிரி சுட்டி காட்டினா அது கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு மாத்தி விடுவார்கள்ங்கிற ஒரு பேர் தான் மக்கள்கிட்ட இருந்தது அப்படிதான் நான் இருந்துகிட்டு இருந்தேன் இவர்கள் அப்படி இல்லைன்னு இப்ப எனக்கு தெரிய வருகிறது ஏன் இப்ப இட்டு கட்டினா கூட மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேங்கிறா இட்டு கட்டினா உனக்கு நான் சொல்லிட்டோம்ல நில்லு அதுலயே அப்படின்னு எனக்கு பாடம் நடத்துறாங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த நோய எப்படி வந்து ரசூல்லா பேர்ல பிறை சம்பந்தமா ஹதீசை இட்டு கட்டி விட்டு மூணமா இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நீ எழுதிக்கிற புஸ்தகத்துல தரிசமாவுல அதுல நிக்க வேண்டியப்பா நீ மாத்திர அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு போறாங்களாம் எது ஒரு மனிதனுடைய பிளஸ் ஆக தகுதியாக இருக்கிறதோ அதை தகுதி குறைவு என்று சொல்ற அளவுக்கு தரங்கட்டு விட்டார்கள் வழிகெடுக்கிறவர்களுடைய நோய் இது வழிகெடுப்பு உனக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரி புத்தி வேலை செய்யும்
உதாரணத்து சொல்வதா இருந்தா இப்ப முகத்தை மறைக்கிறது சம்பந்தமாக முகத்தை மறைக்கணுமா மறைக்க கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து முப்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு நம்ம ஒரு தமிழாக எழுதிருந்தோம் அதுல என்ன வருதுன்னு கேட்டா பெண்கள் வந்து கொள்ளில் மூமி நாத்தின் ஒரு மூமினான பெண்களுக்கு சொல்வீராக யுதனின் அலை ஹின்னமின் ஜலாபி பிகின் அவங்க அவங்க முந்தானைகளை தொங்க விட்டட்டும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ராலிக்க அதுனா அவர்கள் அறியப்படுவதற்கு இது ஏற்றது அவர் இன்னார் என்று அறியப்பட வேண்டும் அதனால முகத்தை மறைக்கக்கூடாது ஜில்பாபு போடும் பொழுது கூட முகம் தெரியணும் இந்த வசனம் சொல்கிறது என்ற ஒரு வாதத்தை நம்ம சில வருடங்களாக நம்ம வைக்கணும் அதுக்கு ஆதாரமாக முப்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒன்பது வசனத்தை நாம பயன்படுத்தும் அப்ப முப்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒன்பது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா மூமினான பெண்கள் முந்தானைகளை தொங்க விட்டு கொள்ளணு தொங்க விட்டு கொண்டாலும் முகத்தை நீங்க மறைச்சிடக்கூடாது என்று உள்ளடக்குற விதமாக அல்ல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா லாலிக்கு அதுனா யோரஃபுன இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக் கொள்வதுதான் அந்த பெண்கள் அறியப்படுவதற்கு ஏற்றது அப்படின்னு ஒரு வசனம் நேரடியா குரான்ல அவ்வளவுதான் இருக்குது அத நம்ம போட்டிருக்கிறோம் இத வந்து ஏற்கனவே உள்ள பழைய பதிப்புகள் இப்ப கடைசி ரெண்டு பதிப்புல தான் இந்த அர்த்தம் இருக்கும் அதுக்கு முந்தின பதிப்புகள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிராக்கெட்ல ஒண்ணு சேர்த்திருப்போம் எல்லாரும் தப்சீர்கள் எல்லாம் சேர்த்தாங்கல்ல அத பார்த்து நம்ம அது மாதிரியா சேர்த்திருப்போம் என்ன சேர்த்திருப்போம் என்று கேட்டால் என்ன சொல்லிவிட்டு அந்த இமேஜ் நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும் அது முந்தைய பதிப்புல நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் என்று கேட்டா அவர்கள் அந்த வாசகத்தில் எப்படி வரும் கேட்டா அது வரும் அதாவது அவர்கள் அறியப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற வசனத்தில் என்ன செஞ்சோம் அவர்கள் ஒழுக்கமுள்ளவர்கள் என்று இப்படின்னு ஒரு வாசகத்தை இடையில சுருவி அதை பிராக்கெட்ல போட்டிருந்தோம் முந்தைய பதிப்புகளில் என்ன வாசகம் இருக்கு அவர்கள் ஒழுக்கமுள்ளவர்கள் என்று இந்த வாசகம் குரான் இல்லாத வாசகம் தான் அதுல இருந்து விளங்குறதுனால நம்மள பிராக்கெட்ல போட்டு அறியப்படணும்னா அவங்க ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் புர்காலாம் போட்டுட்டு போனாங்கன்னு ஒழுக்கம் உள்ளவங்க தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்து நம்ம அந்த மொழிபெயர்ப்பு சேர்த்து வச்சிருந்தோம் ஒரு டிசன் ரெண்டு டிசன் பல டிசன்கள்ல வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஆய்வு செய்யும் பொழுதுதான் ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் அறியப்படுவதா அவர்கள் இன்னார் என்று அறியப்படுவதா எதை இந்த வசனம் சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம ஆய்வு செய்யும் பொழுது இது ஒழுக்கமுடையவர்கள் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கிறோம் மூலத்தில் இல்லையே அப்ப ஜில்பா போடும்போது முகம் தெரியணுங்கிறது பொதுவா பொதுவா அறியப்படணும் பொதுவா அறியப்படணும் என்றால் இந்த ஆள் வந்து இது ஆயிஷா இது பாத்திமா பெயர் பேர் தெரியாட்டா கூட இந்த இந்த தோற்றம் உடையவர் அப்படின்னு அறியப்படுவதானது தவிர ஒழுக்கமுடையவர் என்பதெல்லாம் இதை வச்சு அறிய முடியாது ஒழுக்கம் உள்ளவங்களோட ஆடையில ஒழுக்கமா இருப்பார்கள் ஒழுக்கமற்றவர்கள் கூட ஒழுக்கமா இருப்பவர்களோட கொஞ்சம் ஆடையில கொஞ்சம் முன்னப்பண கூட இருப்பார்கள் இப்படி அப்படி இருக்கக்கூடிய இருப்பார்கள் அப்ப இது ஒழுக்க அவர்கள் ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் என்று இப்படி ஒரு வாசகத்தை மற்றவர்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்காக தப்சீர்கள்ல அரபு புக்களையும் போட்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்காக நம்ம அதை சிந்திக்காமல் போட்டோம் ஒரு எடிசன் பழைய எடிசன் இல்ல கடந்த இரண்டு மூன்று எடிசன்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போட்ட எல்லா பதிப்புகளிலையும் அந்த வாசகம் இருக்கும் இப்ப இந்த எடிசன் இதுக்கு முந்தின எடிசன்ல இப்ப கைவசம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற எடிசன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவர்கள் ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் என்று இந்த வாசகத்தை நீக்கிருப்போம் ஏன் அது இல்ல குரான்ல இல்ல அந்த கருத்தை தருவதும் இல்ல அதுல அந்த கருத்தை நினை திணிப்பதற்கு இந்த முகாந்திரம் இல்ல இப்ப ரெண்டே முப்பத்தி ஏழு போடுங்களேன் அதாவது அவர்கள் ஒழுக்கமுடையவர்கள் என்று அண்டலின் பண்ணிருக்கிறார்கள் 
அவர்கள் ஒழுக்கமுடையவர்கள் என்று அப்படிங்கிற பாசகம் பழைய எடிசன்ல எல்லாம் இருக்கும் புதிதாக வந்த இரண்டு மூன்று எடிசன்கள்ல இருக்காது அது ஏன் இருக்காதுன்னு கேட்டா இந்த பெண்கள் முகம் மறைத்தல் ஒரு ஆய்வுக்கு நம்ம உட்படுத்தி தேடும் பொழுது அப்ப எந்த அவர்கள் ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் என்று ஒரு வாசகத்தை எதுக்கு நம்ம சேர்த்தோம் எல்லாரும் சேர்த்தது வந்து முகத்தை மறைக்கணுங்கிற கருத்து வருவதற்காக சேர்த்திருக்கிறார்கள் நம்ம அப்படி வருவதற்கு சேர்க்கக்கூடாது அதுல இருக்குதான்னு பாக்கணும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆய்வு செஞ்சு இந்த கடைசி எடிசன்ல நம்ம நீக்கிட்டோம் இத வந்து அந்த மதகப்புல உள்ள ஆளுக்கு என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா முகநூல்ல பரப்புறவங்க பார்த்தீர்களா நேற்று என்ன சொன்னாரு அவர்கள் ஒழுக்க முனைவர்கள் என்று அப்படின்னு இருந்தார் இப்ப எடுத்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்களே தவிர எடுத்தது சரியா முத உள்ளது சரி அதுக்கு பதில் சொல்லு சொல்லல அப்ப அதே தான் இவர் கேட்கிறார் அதாவது முதல்ல நான் சொல்லியிருந்தா கூட பல எடிசன்களா வந்துகிட்டே இருக்கிறது பல எடிசன்ல வந்தா எனக்கு சரின்னு தெரிகிற வரைக்கும் நான் எடுக்க மாட்டேன் நான் தவறுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நான் எடுக்காமல் விட்டு திருத்தாமல் விட்டேன் என்று சொன்னால் அல்லாட நான் பதில் சொல்லணும் மக்களை வழிகெடுத்த குற்றம் எனக்கு சேரும் மக்களை வழிக தரி சரியான பாதையை காட்டணுமே தவிர எனக்கே தவறு என்று படுவதை நான் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கறதுனால நான் மாத்தினேன் அப்ப இந்த அந்த ரெண்டு பழைய எடிசன் பூரா நீங்க எடுத்து பாருங்க அந்த வசனத்துல வந்து என்ன வரும் முப்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒன்பது வசனம் அதுல பல எடிசன்கள் என்ன வரும்னு கேட்டா அவர்கள் ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் என்று அது பிராக்கெட் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் பிராக்கெட்ல வந்து நம்ம புரிந்து கொண்டதை எழுதுவதற்கு பேர் தான் பிராக்கெட் இந்த பிராக்கெட் தேவையில்லையே அது இல்லாமல் சரியான அர்த்தம் தருகிறது நம்ம இல்லாத கருத்தை திணிப்பதற்கெல்லாம் பிராக்கெட் தெரியாம போட்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு சிந்திக்கும் பொழுது தெரிய வரும் பொழுது அதை நீக்கிட்டோம் நீக்கின உடனே இதே மாதிரி என்ன செஞ்சாங்க இதை எடுத்து போட்டு பார்த்தீர்களா அவர்கள் ஒழுக்க முடிவுகள் என்று நேற்று கரெக்டா செஞ்சார் இன்னைக்கு தப்பா செஞ்சிட்டார்ன்னு சொன்னாங்க சொல்லும் பொழுது அது ஏன் தவறு இது ஏன் சரின்னு சொல்லணும்ல இப்ப நான் மாத்தியது நீக்குன தவறு என்றால் என்னென்ன காரணத்தால் இது தவறு அப்படி சொல்லணும் நேற்று சொன்னார் இன்னைக்கு மாத்திட்டார் இது ஒரு பேச்சா நான் கேட்கிறேன் இவ்வளவு காலம் மதுகப்புவாதிகள்கிட்ட விவாதம் பண்ணமே அப்ப நம்ம இந்த வாதத்தை நீங்க எல்லாம் என்னோட சேர்ந்திருக்கும் செஞ்சது இல்ல என்ன செஞ்சோம் என் மாடிக்கு மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்க நேற்று உள்ளது சைகப்பு லைஃப் கிரீன் கேட்பாங்கல்ல அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சோம் அட அதுதாண்டா மனசு அதான் நேர்வழிக்கு அடையாளம் ஒவ்வொரு இமாமுக்கு அப்படி நூத்து கணக்கில் இருக்குது பெரிய பெரிய இமாம்கள் பேர் எடுத்தவங்க கூட தப்பு செஞ்சிட்டாங்கன்னா கௌரவம் பார்க்க மாட்டாங்க தப்புன்னா தப்புன்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அபு ஹனிபா லிஸ்ட் போடட்டுமா ஷாபி லிஸ்ட் போடட்டுமா நம்ம கேட்கிறோம் ஷாபி இமாம் முன்னர் சொன்ன கருத்தை மாற்றி கொண்டதற்கு எவ்வளவு ஆதாரம் உங்களுக்கு வேணும் ஹனபி இமாமுக்கு எவ்வளவு வேணும் இப்படி எல்லாம் விவாதத்தில் கேட்டிருக்கிறோம் அப்ப அந்த மாதிரியாக வார்த்தெடுக்கப்பட்டதெல்லாம் மூளையில் அப்படி களிமண்ண வச்ச மாதிரி எல்லாம் ஓடி போச்சு ஏன் இப்பதான் நம்ம தப்புன்னு ஒத்துக்கிற கூட கான்செப்ட் வந்துட்டோமே முதல்ல தப்புனா ஒத்துக்கிறணும் அந்த கான்செப்ட் இப்ப சொல்லிட்டோம்னா அது கல்ல வேலை பார்த்தாச்சு பொய் ஹிஸ்டரி சேர்த்தாச்சு பொய்யாக ரிக்கார்ட உண்டாக்கியாச்சு நிலைநாட்டியாகணும் சொன்னத நிலைநாட்டணும் சொன்னது சரியா சரி தவறலாம் பேசுகிறேன் சொல்லிட்டோம்ல எப்படி மாத்திரது அப்படிங்கிற புது கொள்கை மாறிவிட்ட காரணத்தினால இத ஒரு கிண்டல் மாறி வச்சு யூசு நபியை கூட கவலைப்படுத்திவிட்டார்கள் என்ன கேவலப்படுத்திட்டாங்க இதுல இப்ப பார்ப்போம் இப்ப என்ன விஷயம் கேட்டா அதுல அவர் சொன்ன எடிசன் இருக்குல்ல அது அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூசுப் நபி சம்பந்தமாக என்ன என்ன இருக்குன்னு பாருங்க குரான்ல வந்து பனிரெண்டாவது சூறாவுல இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அது ஒரு பகுதி அது யூசுப் நபியுடைய ஒரு செய்தியை சொல்லுது அதுக்கப்புறம் வந்து அதே பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அது ஒரு அது ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறது அதே சூறாவுல ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அந்த ரெண்டு வசனங்களும் மூணு விஷயம் மூணு பார்ட்டா இது வருது எது விஷயமான்னு கேட்டா யூசுப் நபி பழி சுமத்தப்பட்டது சிறையில் அடைக்கப்பட்டது விடுவிக்கப்பட்டது தொடர்பான விஷயங்களை பிரிச்சு பிரிச்சு எல்லாம் சொல்றோம் மூணு இடத்தில் சொல்லுகிறான் இப்ப நான் சொல்ல இப்ப செஞ்சு நான் பேசின அர்த்தம் குரான் ஆய்வு செய்யும் பொழுது கிடைச்ச ஒரு அர்த்தம் அந்த கடைசி அரசியல் அது இருக்கத்தான் செய்கிறது நான் மாத்திருவேன் அடுத்த 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 இது அச்சிக்கு போகும்போது அது மாற்றப்பட்டு விடும் போன போன வாரம் சொன்னோம் போன மாசம் சொன்னோம் நாங்க மா இருக்க மாட்டோம் நீக்கிடுவோம் திருத்திக்கிடுவோம் இப்ப எது சரிங்கிறதுக்கு வரும் இப்ப யூசுப் சம்பந்தமாக முதல் பார்ட்டி என்னது இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் உள்ள வசனம் அதுல சாராம்சம் என்னன்னு கேட்டா யூசுப் அந்த அந்த எஜமான் வீட்டில இருக்கும் பொழுது 
அந்த எஜமானுடைய மனைவி யூசு நபியை தவறான வழிக்கு அழைக்கிறாள் அதுக்கு தானே குரான்ல குரான்ல உள்ளது சொன்னா யூசு நபிக்கு தப்பு வராதுல சரி அப்படி வந்து அவரே சொல்வாங்க அதுக்கு அடுத்து என்ன வருதுன்னா அவரும் அவளை நாடி விட்டார் அவளும் அவரை நாடி விட்டார்னால மனசுல நினைப்பு ஒரு வந்துருச்சு அவருக்கு இருந்தால் நல்ல காப்பாற்றினாலும் வருது நல்ல வேலைக்கு இதை இதை எடுத்துக்கொண்டு பாருங்க யூசு நபியை பத்தி என்ன எழுதியிருக்கிறார் தெரியுமான்னு சொல்லி அல்லாவையே குற்றம் சுமத்தினால் சொல்லுவார்கள் இவர்கள் இருக்கிறத தான் சொல்லுவோம் இருக்கிறத சொல்வது வந்து என்ன செய்யுது குற்றம் முடிக்கிற அவசியம் அல்ல சொல்றான் இதை மனசுல உள்ள அவனுக்கு தான் தெரியும் சரி அதெல்லாம் வந்துருச்சு வந்த உடனே அவரு தப்பிச்சு ஓடுறாரு இந்த பொம்பளை வந்து அவரை வந்து கெடுக்க பார்க்கும் பொழுது அவர் அதுல இருந்து விடுவதற்காக வேண்டிய அல்லாவுடைய ஒரு அத்தாட்சி ஏதாவது காட்டினோடனே பயந்து ஓடுறாரு ஓடுனா வாசலுக்கு வர்றாரு வாசல் அதை தொடர்ந்தான வெளியே ஓடியாருன்னு அரண்மனையை விட்டு வெளியே வர்றதுக்காக ஓடி வர்றாரு ஓடி வரும்போது அந்த பெண்ணும் தொடர்ந்து ஓடி வருகிறார் ரெண்டு பேரும் ஓடி வரும் பொழுது அவர் போய் கதவை திறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி சட்டையை பிடிச்சி பின்னாடி பிடிச்சி அந்த பொம்பளை இழுக்கிறார் ஓடி போன அவருடைய சட்டையை பிடிச்சி இதுக்கு கதவை திறந்து வெளியே போயிட்டாருன்னா மானம் போயிடும் அதுக்கு முன்னாடி இழுத்து பண்ணுங்கிறதுக்காக வேண்டி சட்டையை பிடிச்சி அந்த பஸ்தபகல் பாப் வாசலை நோக்கி ரெண்டு பேரும் ஓடினார்கள் கத்தத் கமீஸ் அஹூமின் துபுரின் பின்புறம் இருந்து அவருடைய கமீசை கமீசுனா சட்டை சட்டையை அவர் இழுக்கிறார் இழுத்தவுடனே அத்தையும் மிஞ்சி வந்து திறந்துட்டார் சட்டை பிடிச்சி இழுக்க இவர் ஓட கடைசியில வந்து கதவை திறந்தா அல்பயா செய்தால் அதல்பா வாசல்ல அந்த கணவர் நிக்கிறார் கதவை திறந்தா இந்த பொண்ணு இந்த பொம்பளை பின்னாடி துரட்சிட்டு வருது இவர் வேகமா ஓடி வர்றாரு சட்டையை பிடிச்சி அது இழுக்குது இது வந்து கதவை திறந்தா அவர் புருஷங்கார நிக்கிறார் அப்ப நின்ற உடனே ஒரு செகண்ட்ல அந்த பெண் என்ன செஞ்சு டிராக்க மாத்துது எப்படி மாத்துதுன்னு கேட்டா உங்க மனை விட்ட தப்பா நடக்க நினைச்சான அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்க போகிறீர்கள் இல்ல அவன் அவன் சிறையில் அடைக்கப்படணும் அவ அதாபு நாளை மல கடுமையாக வேதனை செய்யப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அது ஒரு செகண்ட்ல சுதாரித்துக் கொண்டு அந்த பெண் என்ன செய்யுது இவர் தான் அந்த பொம்பளைய கைப்பிடிச்சு இழுத்த மாதிரியும் தப்பிச்சு இந்த பொம்பளை வந்து கதவை துறக்க வந்த மாதிரி டைலாக் உடனே என்ன செய்யுது மாத்துது மாத்திர அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டா ஹிய ராவதத்தின் என்ன அவதான் இழுத்தா நான் இல்ல அப்படின்னு அவர் மறுக்கிறார் இவர் தான் இழுத்தார் அவர் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்ப அவள் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் அங்க இருக்காரு யூசு உணவியை சேர்ந்தாலும் யூசு உணவிக்கு யாரும் குடும்பம் கிடையாது அவரு அனாதையை விற்கப்பட்டு வாங்கப்பட்டவர் தான் அவருக்கு மாமா மச்சம் சொந்த பார்த்தா தான் யாருமே கிடையாது அந்த பெண்ணுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு சகித சாஹிதும் அகிலிகா அவர் நல்ல மனுஷனா இருக்காரு அவர் என்ன செய்யறாரு நியாயத்தை பேசுறாரு நம்ம ஆளு நம்ம ஆளு பார்க்காம அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு சாட்சி சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா இன்கான கமீசுகு குத்தமின் கூபுலின் ஓஹோமினல் காதிபின் இவருடைய கமீசு சட்டை வந்து முன்புறமாக இழுக்கப்பட்டிருந்தால் அப்ப வந்து இந்த இவர் தான் பொய் சொல்ற இவ உண்மை சொல்றா அவர் பொய்யர்ந்து ஆயிரும் பின்பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கப்பட்டிருந்தா இவர் தப்பிச்சு ஒரு ஆளால தான் பிடிச்சிருக்காங்க பொம்பளை அதனால இவள் தான் வந்து பொய் சொல்கிறாள் இவர் உண்மையாளரு அதை பாருங்க அப்படின்னு சட்டையை பார்த்தோம் சொன்னா பின்புறம் பிடிச்சி இழுத்தது தெரியுது அப்ப ஓடு நாள பிடிச்சி இழுத்தா யாரு இவர் இழுத்திருந்தா அப்படி இருக்காது இல்ல இதெல்லாம் பாக்குறாங்க பார்த்துட்டு பழம்மாரா கமீசோ குத்தமின் துபுரின் பின்புறம் இருந்து இழுக்கப்பட்டதை அவர் பார்த்த பொழுது அப்ப மன்னர் முடிவு பண்ணிட்டாரு அந்த ராஜா கணவர் முடிவு பண்ணிட்டாரு நம்ம மனைவி தான் தப்பு செஞ்சிருக்கிறா இந்த பையன் நல்ல பிள்ளையா தான் இருக்காரு என்ற முடிவுக்கு வந்து மனைவி கிட்ட சொல்றார் என்ன சொல்றாரு இன்னகும் மின் கைதி குன்ன இது உன் சூழ்ச்சி தான் இது நீ தான் சதி பண்ணிருக்கிற பெண்கள் ஆகிய உங்களுடைய சூழ்ச்சி ரொம்ப மகத்தானதா இருக்கிறது ஒரு செகண்ட்ல செஞ்சு விட்டு அப்படி பழியத்துக்கு இந்த மாதிரி ஆள் பண்ண போட்டிய அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்ப அந்த அந்த பொம்பளை சொன்ன குற்றச்சாட்டு இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அப்புறம் யூசுப் அவருக்கு சமாதானம் சொல்றார் யூசுப் அரில் அன்ஹாதா யூசுபே இதை அலசியப்படுத்துறது உள்ளுக்கு நடந்த விஷயம் இதில் இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எந்த நீ தப்பு செய்யலைங்கிறார் அதான் அர்த்தம் யூசுபே என் மனைவி செஞ்சது நீ என்ன செஞ்சிரு நீ பழி சுமத்தினால அதை நீ மனசுல வச்சுக்கிறாரு நீ அதை புறக்கணிச்சிரு அப்புறம் திரும்பி மனைவி கிட்ட பேசுறாரு ஒஸ்தாக திரில் தம்பிக்கு நீ உன் பாவத்துக்கு அல்லாட்ட பாவம் பண்ணி விட்டு மனைவி பார்த்து சொல்றாரு நீ தான் பாவம் செஞ்சிருக்கிற நீ அல்லாட்ட மன்னிப்பு தேடு இன்னைக்கு குந்தி மெல் காத்தியின் நீ தான் தவறு செய்தவள் இருபத்தொன்பது முடிஞ்சிருது இது வந்து அந்த யூசு மனைவியை அந்த பெண் வந்து பலவந்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த சம்பவத்தில் அவள் தான் பலவந்தப்படுத்தினார் இவர் அதில் தப்பிக்கதான் பார்த்தார் என்பது 
மன்னருக்கும் தெரிந்து விட்டது கணவராகிய அந்த அதிகாரிக்கும் தெரிந்து விட்டது அவர் என்ன சொல்றாரு நீ ஓமல தப்பு இல்லப்பா நீ போ ஓமல தான் தப்பு சூழ்ச்சி பண்ணி இருக்கிற நீ மன்னிப்பு கேளு நீ தான் குற்றவாளி அப்படின்ட்டார் அப்ப இந்த விஷயத்திற்காக அவர் சிறையில் அடைக்கப்படலன்னு காட்டுது அந்த கருத்து வர்ற மாதிரி நம்ம முதல்ல இருந்திருக்கலாம் இப்ப என்ன விளங்குது என்று கேட்டா இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் சிந்திக்க வேண்டும் இதுல என்ன விளங்குது அப்ப அந்த கேஸ் இந்த சம்பவம் நடக்கும் பொழுது இரண்டு பேர் வாதம் பண்றாங்க கடைசியில் அந்த மன்னர் தானே சிறையில் அடைக்கிறவரு அவர் என்ன தீர்ப்பளிச்சு விட்டாரு நீ தான் சூழ்ச்சிக்காரி இவர் செய்யல இவர் நல்ல புள்ள நீ பாவம் பண்ணி விட்டாடு இன்னைக்கு குண்டி மினல் காத்தி நீ தான் குற்றவாளி குற்றவாளின்னு சொன்ன பிறகு பிடிச்சி உள்ள போடுவாங்களா அப்ப யூசுப் நபியை வந்து இந்த சம்பவத்திற்காக என்ன செய்யல அவங்க ஒரு சிறையில் போடல இந்த சம்பவத்தில் அவர் குற்றம் மற்றவர் என்ற முடிவுக்கு தான் வந்திருக்கிறார்கள் சரி இது ஒரு செக்ஷன் அடுத்து என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டா இந்த விஷயம் வந்து அரசியல் பரிசலா ஊர்லாம் பரவுது என்ன பரவுது என்ன அரண்மனையில் நடந்த விஷயம் ஊழியர்கள் இருப்பாங்க பலரும் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பையன் மேல ரொம்ப மோகம் கொண்டு அந்த பையனை போட்டு அந்த பொம்பளை விரட்டி இருக்கா இப்படி ஏதோ ஒரு வகையா ஒரு செய்தி பரவும் அப்படி பரவிடுச்சு பரவுட உடனே ஊர்ல உள்ள பொம்பளைங்கள்லாம் இந்த பொம்பளை என்ன அசீசுடைய அசீஸ் அவர் பேரு அசீசுடைய மனைவி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாலாம் பேசிக்கிறாங்க அப்ப அந்த பொம்பளை என்ன செய்யறான்னு கேட்டா ஆகா இது கேவலமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரையும் அழைக்கிற அடுத்த செக்ஷன் இது ரெண்டாவது சம்பவம் அப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்ச அவர் வீட்டுல தான் இருக்கிறார் அவர் சிறைக்கு போகல சிறைக்கு போகாம அந்த அந்த வீட்டிலேயே அவருக்கு கண்ட்ரோலா கட்டுப்பாடா இருக்க போய்தான் இந்த சம்பவம் ரெண்டாவது சம்பவம் நடக்கிறது அப்ப முதல் குற்றச்சாட்டுக்கு அவர் சிறைக்கு போகாத காரணத்தினாலதான் இது ரெண்டாவது விஷயம் நடக்கிறது என்ன நடக்கிறது அப்ப எல்லா பொம்பளையும் வர சொல்றார் யார் யாருனா இந்த பொம்பளை அசீசுடைய மனைவி தப்பு செஞ்சால் என்று பரப்பினார்களோ எல்லாம் வா வந்து விருந்து உங்களுக்கு எல்லாம் விருந்துன்னு சொல்லிதான் கூப்பிடுது என்ன கூப்பிடுது வேற விஷயத்த கூப்பிடல நம்ம வீட்டுல விருந்து இந்த பெண்களுக்கு மட்டும் விருந்து வந்துட்டாங்க வந்த உடனே எல்லா விருந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா ஒரு கத்தியையும் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு இந்த பழங்களை அறுப்பதற்கு கத்தி இருக்கும்ல விருந்துகள்ல இந்த கத்தினால அறுத்து சாப்பிடக்கூடிய பண் பிரெட் எல்லாம் அறுத்தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படியான ஒரு வகையில ஆத்தத்துக்குள்ள வாகிதத்தை மின்ஹுன்ன சிக்கினன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கத்தியையும் கொடுத்து விருந்து ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன செய்யறா அந்த அந்த பெண்ணை என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டா யூசுப் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் காலத்து உகுருஜ் அலைகின்ன நீ அவங்க நோக்கி போ அப்ப அங்கதான் இருந்துட்டு இருக்கிற அப்ப சிறைக்கெல்லாம் போகல இந்த பொம்பளை தப்புன்னு முடிவு பண்ணி போட்டு அதை ஓச்சிட்டாங்க முடிஞ்சிச்சு கதை இவர் மேல தப்பு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க தப்பு இல்லாதனால வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப வேணா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிற வாய்ப்புகளை வந்தா தவிர்த்திருப்பார் மன்னர் அப்ப என்ன செய்யற காலத்து உகுருஜ் அலைகின்ன அந்த பொம்பளைங்க எல்லாம் விருந்து கூப்பிட்டு இருக்கிறேன் அவங்கள உனக்கு நீ போ பிளம்மா ராய் நகு அந்த பெண்கள் வந்து இவர் வந்தார்ல பார்த்த உடனே அக்பர் நகு பெரிய ஆள் பயங்கரமா பெரும் ஒரு பெருமாண்டமாக பார்த்தார்கள் அவரை அதாவது வியப்படைந்தார்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார்கள் கத்தான ஐதிய உன்ன அவரை பார்த்த உடனே கையை அறுத்துக்கிட்டாங்க கத்தி இருக்குல்ல உணவு அறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கையை அறுத்துக் கொண்டார்கள் ஒக்குள்ள ஹாஸ்டல் இல்லா மாகாதா பசரா இந்த ஆள் மனுஷனே கிடையாது இன்ஹாதா இல்லா மலக்கும் கரீம் இவர் ஒரு கண்ணியமான மலக்கு தான் வானவர் தான் தேவதூதன் மாதிரி இருக்காரு இந்த ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப இந்த பொம்பளை என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டா என்னை குறை சொன்னீங்கல கொஞ்ச நேரம் பார்த்தவன்னு இந்த மாதிரி நீங்களே கையை அறுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏன்னா உலகத்துல பாதி அழகு கொடுக்கப்பட்டவர் யூஸ் பண்ணி அவ்வளவு பர்சனாலிட்டியா இருப்பார் அது யார யாரா இருந்தாலும் மையல் கொள்ற அளவுக்கு அவர் இருந்திருக்காருன்னு விளங்குது அப்படி வந்த உடனே இவர் வந்து மலக்கு மனுஷனே கிடையாது ஏன்னா அப்படி மனுஷனை பார்த்ததே இல்ல இவ்வளவு பேரழகு படைத்த மனிதனை அந்த பெண்கள் பார்க்க பார்க்கல இப்படி சொல்லிட்டாங்க சொன்ன உடனே அந்த பொம்பளை நியாயப்படுத்தி பாத்தீங்களா இதுக்கு தானே என்னை சொன்னீங்க இப்படியான ஒரு ஆள் விஷயத்தை நான் மையல் கொண்டால் அதை எதுக்கு நீ விமர்சனம் பண்றிய நீங்களா இருந்தாலும் அத்தனை பண்ணிருப்பீங்க அப்படிங்கறத இதுக்கு அர்த்தம் அந்த பொம்பளை இந்த டிராமாவுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா என்னைய குறை சொல்ற மாதிரி நீங்களும் அது மாதிரிதான் இருப்பீங்க நான் அவருடைய என் வீட்டில் ஒரு ஆளை வச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு அது மாதிரியான ஒரு தப்பு என்ன வந்து எப்படி தப்புங்கிறது மொத்த கான்செப்ட் அது அப்புறம் அதை சொல்லுது இப்போ தாலி குன்னி லும் துன்னி பீகி இதுதான் நீங்கள் என்னை பழித்தீர்களே அந்த ஆள் இந்த ஆள் தான் யார் விஷயமாக நீங்கள் பழித்தீர்களோ அந்த இளைஞன் இவன் தான் அப்படின்னு அது சொல்லுது
ஃபர்ஸ்ட் ஆசமே அவர் வந்து விலகி கொண்டார் உல இல்லம் எஃபல் மா ஆமுர்ஹு இனிமேலாவது நான் சொல்வதை அவர் செய்யவில்லை என்றால் ல யுஜ்ஜனன்ன அவர் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் உல யக்குனன் மன சாகிரீன் இழிந்தவராக அவர் ஆவார் கேவலப்படுத்தினே அவமானத்தை படுத்தி விட்டுருமே அப்படிን வர சவால் வர என்னை நீ குறை சொன்னீல்ல அதுக்குள்ள ஆளாவே இது மாதிரி நான் செஞ்ச தப்பாவுமா அப்படிን நியாயப்படுத்தி விட்டு இது வரைக்கும் அவர் விலகி விலகி போகிறார் இனிமேல் நாம் சொல்வதை கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் அவரை சிறையில் அடைக்குமே இழிந்தவர் ஆயிருவாரு அப்படி சொன்ன உடனே இது இவருக்கு விளங்குது யூசு நம்பி காதல விழுகுது அவர் என்ன செய்யறாரு இறைவா எனக்கு சிறையாச்சு பரவாயில்ல சிறையில் அடைக்கிற மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு விடு இவங்களோட இருந்தா என்னை கெடுத்துவா போல இருக்கு அவர் என்ன செய்யறாரு ரப்பி சிஜினு அகப்பு இலைய இறைவா சிறை எனக்கு விருப்பமானது மிம்மா எதுவும் இலகி இவர்கள் என்னை எதற்கு அழைக்கிறார்களோ அதை விட இந்த சிறை வந்து எனக்கு சிறந்தது ஒயில்லா தசரிஃப் அண்ணி கைத ஹுன்ன இவருடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து என்னை நீ காப்பாற்ற விட்டால் அஸ்பு இலைகின்ன அவர்கள் பக்கம் சாய்ந்து விடுவேன் நான் மடையனாயிருவேன் வாக்கும் என ஜாகிலீன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் துவா செய்யறார் ஃபர்ஸ்ட் ஜாபலகு ரப்பு இறைவன் அவருடைய துவாவை ஏற்றுக்கொண்டான் ஃபர்ஸ்ட் அரஃபான் கைத ஹுன்ன அந்த பெண்களுடைய சூழ்ச்சியை விட்டு நல்லா காப்பாற்றினான் சூழ்ச்சினா என்ன அவர் விவசாரத்தில் தள்ளுவது காப்பாற்றிவிட்டார் சிறையிலிருந்து காப்பாற்றல விவசாரத்துக்கு இழுக்கிறாங்கல்ல அதிலிருந்து காப்பாத்தி விட்டான் இன்னும் சமீபுல் அலி அவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன் பார்ப்ப கேட்பவன் வருது இதுல என்ன மொத்தத்தில் வழங்குதுன்னு கேட்டா இந்த பொம்பளை இப்ப என்ன செய்யறான்னு கேட்டா இவரை வந்து எனக்கு கட்டுப்படணும்னு சொல்வதோட எல்லா பொம்பளையும் துணைக்கு அழைக்கிறான் ஏன்னா அது வாசம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டா ரப்பி இறைவா சிஜன் அகப்பு இலைய சிறை எனக்கு மேலானது மிம்மா எதுவும் அணி இவர்கள் பண்மையா சொல்றாரு இந்த பெண்கள் எந்த செயலுக்கு என்னை அழைக்கிறார்களோ அதை விட இந்த உறுத்தி அழைக்கிறான்னு வரல இந்த எந்த செயலுக்கு இவர்கள் என்னை இந்த பெண்கள் என்னை அழைக்கிறார்களோ அதை விட ஜெயில் பெருசு ஒயில்லா தசரிப்பு எண்ணி கைத ஹுன்ன கைதஹா இவளுடைய சூழ்ச்சின்னு சொல்லல கைத ஹுன்ன இந்த பெண்களுடைய சூழ்ச்சியை விட்டு நீ என்னை திருப்பாவிட்டால் அஸ்பு இலைகின்ன நான் உங்கள்கிட்ட விழுந்துருவேன் மடைய நாயர் விழுந்துறாரு அப்ப அந்த துவாவில் என்ன வழங்குதுன்னு கேட்டா இந்த பொம்புல வேற பொம்புலையும் கூட்டு சேர்க்கிறான் நம்ம எல்லாரும் இவர் அனுபவிச்சு ஆகணும் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் இருக்கல அந்த மாதிரியான ஒரு டைப் தான் இங்க நடக்குது எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன செய்யறாங்க அவரை வந்து முயற்சி பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து அதுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டார் அல்லாட்ட பாதுகாப்பு தேடிடுறார் பிறகு என்ன செய்யறாங்க மறுத்து மறுத்து ஓடுறாரா எத்தனை பொம்பளை கூப்பிட்டாலும் எனக்கு அது அது நடக்காதுன்றார் பிறகு சும்ம பதாலகம் மிம்பாதி மாறவுல் ஆயாத் இதுதான் அவர் எடுத்து காட்டுற வசனம் இந்த இதுக்கு உள்ள அர்த்தத்தை காட்டுறார் சும்ம பிறகு பதாலகும் அவர்களுக்கு தோன்றியது லகும் ஆட்சியாளர்களுக்கு அந்த அரச குடும்பத்தாருக்கு தோன்றியது மிம்பாதி மாறா உள் ஆயார் ஆதாரங்களை பார்த்த பிறகு அன்னஹு அவரை ஜெயிலில் அடைக்கணும் ஹத்தாஹின் சில நாள் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது எதை பார்த்த உடனே ஆதாரங்களை பார்த்த உடனே ஆயாத்தன ஆதாரம் மிம்பாதி மாறா உள் ஆயார் ஆயாத்துகளை பார்த்த பிறகு அவர்களுக்கு தோன்றியது இவர் ஜெயில் அடைக்கணும் அப்ப ஜெயில் அடைக்கிற மாதிரியான சான்றுகளை அவர்கள் உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த யூசு போட சேர்ந்து அந்த பொம்பளையிலும் சேர்ந்து இவரை வழிகெடுக்கிறாங்க அதுக்கு பல விதமா அனுபவிப்பதற்காக மாடுபடுறாங்க இல்லைன்ற உடனே எல்லா பொம்பளையும் சேர்ந்து ஏதோ ஆதாரங்களை கொடுத்திருப்பாங்க என்ன ஆதாரம் நமக்கு தெரியல ஆனா ஆதாரம் கொடுத்திருக்கிறாங்க என்ன ஆதாரம் கொடுத்திருக்காங்க மிம்ப அதி மாறா உள் ஆயார் இந்த ஆதாரங்களை பார்த்த பிறகு அவர்களுக்கு தோன்றியது ஜெயிலில் தான் அடைக்கணும் ஜெயிலில் அடைப்பதற்குரிய குற்றம் அவர் செய்திருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா பொம்பளையும் சேர்ந்து எப்படி சொன்னால் இவர் தான் அந்த தப்பு செஞ்சார் காட்ட முடியுமோ அப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள் அர்த்தம் கொடுத்துட்டாச்சு அப்ப இந்த அந்த பொம்பளை மட்டும் சொன்னா நம்பாத அரசாங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டா எல்லா பொம்பளையிலும் வந்து உதாரணத்துக்கு ஆகி இப்படிதான் சொந்தமா எடுத்துக்கிட்டாருன்னு சொல்லக்கூடாது புரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி இவர் எப்ப பார்த்தாலும் எங்களை ஒரு மாதிரி சுத்திட்டு வர்றாரு ஆள் போக்கு சரியில்லை எங்களை வந்து ஒரு மாதிரி கெட்ட செயலுக்கு அழைக்கிறார்னு சொல்லி பொம்பளை எல்லாம் சொன்னாங்க அவளுக்கு ஒரு சாட்சி சொன்னா அவதான் சொன்னா இவ்வளவு சொல்றா இவ்வளவு சொல்றா இவ்வளவு சொல்ற இவ்வளவு சொல்றாரு சொல்லும் போது அந்த நிர்வாகம் என்ன செய்யும் அந்த அரசு நிர்வாகம் அரசு எந்திரம் என்ன செய்யும் ஆமா என்ன கூட்டு பொம்பளையே சொல்றாங்க இவர் ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லைங்க ஒருத்தர் நம்பர் அம்பு பேரை நம்புறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயிலில் தான் போடணும்னு முடிவெடுத்துட்டாங்க அப்ப முதல் குற்றத்துக்கு அவர் ஜெயிலுக்கு போகல அந்த வாசனத்தில இருந்து விளங்குது அதுக்கப்புறம் அவர் வீட்டுல இருந்திருக்கிறாரு அதுல இருந்து விளங்குறது அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை பிரஸ் பண்றாங்க 
அப்ப ஒத்துக்கிறாடி ஜெயில போடு அப்ப போடு வேண்டாம் இனிமேல் தான் போட போறாங்கன்னு அர்த்தம் போடலாம் அர்த்தம் அந்த பெண் மீது சுமத்தப்பட்ட பழி விஷயத்துல அவர் அவர் குற்றமற்றவர் என்றுதான் அந்த மன்னருக்கு முடிவு தீர்ப்பு பிறகு என்ன செய்யற அந்த பொம்பளை நம்ம மட்டும் சொன்னா எடுக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டு சேர்க்கிறான் கூட்டு சேர்க்கறதுனாலதான் அதுல என்ன வருது இறைவா இந்த பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எதை என்னை கூப்பிடுகிறார்களோ எதுவும் இந்த பெண்கள் பன்மையா சொல்றாரு இந்த பெண்கள் என்னை அழைக்கிறார்களே அதை விட ஜெயில் எனக்கு விருப்பம் இல்லா தசரிஃப் அண்ணி கைத ஹுண்ண கைத ஹுண்ண பெண் ஊரா ஒருத்தியா இருந்தா கைதகா இவளுடைய சூழ்ச்சின்னு சொல்லியிருப்பாரு கைத ஹுண்ணா இந்த இத்தனை பெண்களுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து சூழ்ச்சினா என்ன விபச்சாரத்துக்கு இழுக்கிறது அந்த விபச்சாரத்திலிருந்து என்னை இனி காப்பாத்தா விட்டால்னா அந்த விபச்சாரத்திற்கு இழுக்கிற வேளையில் அவர்களும் சேர்ந்து இருக்கிறார்கள் துணைக்கு ஆலசியத்துக்கு செய்யும் பொழுது அது வந்து நம்ம மறுத்தார்னா சாட்சி சொல்லலாம் நமக்கு உதவும் சொல்லி கூட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அந்த பொம்பளை அப்படி நீ தடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் நான் விழுந்துருவேன் முடியாது உன்னுடைய அருள் இல்லாட்டி இந்த மாதிரியான பித்தனாவில் என்னால் தப்பிக்க இயலாது நான் மடைய நாயிருவன் சொன்னவுடனே அல்ல என்ன செய்யறேன்னா பஸ்த ஜாபலகு ரப்பு இறைவன் அவர் பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொண்டான் அவங்களுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து அவரை காப்பாற்றி விட்டான் அவளுடைய சூழ்ச்சியில் அவர்கள் அந்த பெண்கள் ஹுண்ண கைத ஹுண்ண அத்தனை பெண்களுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்தும் காப்பாற்றி விட்டான் அவன் அறிந்தவன் கேட்பவன் எப்படின்னு அடுத்த வசம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் என்ன வருதுன்னா சும்ம பதாலகம் பிறகு அவர்களுக்கு தோன்றியது இப்ப தோன்றியதுல இந்த இடத்தில் தான் நான் ஒரு பிராக்கெட் போட்டிருக்கிறேன் என்ன போட்டிருக்கேன் கேட்டா அவர் குற்றமற்றவர் என்பதற்கான சான்றுகளை கண்ட பின்பும் இது நானா சேர்த்தது அவர் குற்றமற்றவர் என்பதற்கான சான்றுகளை கண்ட பின்பும் பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கிறேன் பின்பும் அவரை வந்து ஜெயில் அடைத்தார்கள் என்று போட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அவரை குற்றமற்றவர் என்பதற்குரிய சான்றுகளை கண்டார்களா குற்றமுள்ளவர் என்பதற்குரிய சான்றுகளை வைத்தார்களா அவர் குற்றமற்ற அல்லாட்ட குற்றவாளி இல்லாத அந்த விஷயத்துக்கு சொல்லல இப்ப அவர் ஜெயில் அடைக்கும் போது என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அந்த சான்றுகளை பார்த்த பிறகு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சான்று இவரை குற்றப்படுத்தும் வகையில் இருந்தது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணி இருக்கிறார்கள் எல்லா பொங்கலையும் சேர்ந்து ஏதோ பண்ணியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வர்றதுனால அந்த அந்த பிராக்கெட்ல நான் போட்டது சரியில்லை அதை அடுத்த பதிப்புகளை எடுத்து விடுவோம் அது ஒரு விஷயம் அது இல்ல ஏன் நம்ம பாத்துக்கிட்ட வர்றோம் இதுல வந்து குற்றமற்றவர் என்று தெரிந்த பிறகும் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது நம்ம போட்டது வந்து அது பொருத்தமுடையது அல்ல குற்றமுடையவர் என்று தெரிஞ்சுதான் அவர்கள் சிறையில் போடுறாரு அவங்க பார்வையில அவங்க பார்வையில இத்தனை பொம்பளையும் சொல்றாங்க அப்புறம் வேற என்ன ஆதாரம் பிடிச்சு உள்ள போடு அவங்க பார்வை ஆதாரம் அது ஆதாரங்களை பார்த்த பிறகு இவரை ஜெயிலில் அடைக்க வேண்டும் தோன்றியது என்று சொன்னால் ஜெயிலில் அடைப்பதற்கு தகுந்த மாதிரி ஆதாரங்களை அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க இது ரெண்டாவது டாபிக் இதை வலுப்படுத்துற விதமாக மூணாவது டாபிக் ஒன்று வருது என்ன டாபிக் ஜெயிலில் போட்டாங்க வருஷங்கள் ஓடுகிறது பல வருடங்கள் ஓடுகிறது ஓடின பிறகு மன்னர் ஒரு கனவு காண்றாரு கனவுக்கு விளக்கம் கேட்கிறாரு பிறகு ஒரு ஜெயிலில் ஒரு ஆள் இருக்காரு நல்ல விளக்கம் சொல்றாரு சொல்லி கேள்விப்பட்டவுடனே அவரு கனவு விளக்கம் அந்த விஷயம் எல்லாம் விரிவா உள்ளது நீங்க சூரத்து யூசு பார்த்து படிச்சுக்கிருங்க படிச்ச உடனே அந்த மன்னர் என்ன செய்யறாருன்னா இப்படி ஒரு திறமையான ஒரு ஆளா இருக்கார அவரை நம்ம கூப்பிட்டு நம்ம வச்சுக்கிடலாமே அவரை என்று கூட்டிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறார் மன்னர் என்ன செய்யறாரு சிறையில் இருக்கிற அவரை அழைச்சிட்டு வாங்க அவர் என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டா குற்ற விஷயத்துக்கு தீர்ப்பு முதல் சொல்லு குற்றம் செஞ்சன செய்யலையா அது பைசல் பண்ணவன் கூட்டிட்டு வாண்டா உங்க சலுகையில் என்னை கூட்டிட்டு போனா விரும்பல ஆனா குற்றவாளி தான் என்ன போனா போதும் கூட்டிட்டு போறோம் அதுக்கு நான் தயார் இல்ல அவர் என்ன செய்யறாரு குளம்மா ஜாஹூர் ரசூல் அந்த ரசூல் ரசூல்னா அந்த தூதர் மன்னர் அனுப்பின தூதர் ஜெயிலுக்கு வர்றாரு வந்து என்ன செய்யறாரு உங்களை ராஜா கூட்டிட்டு வர சொல்றாரு அப்படின்னு இவர் போவல போனா என்னவாயிரும் அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட நிலையில் மன்னித்து கூடப்பட்டார் அர்த்தமாயிரும் அது விரும்பல உங்க மன்னிப்பில் நான் வரமாட்டேன் செஞ்சன செய்யல யார் சொல்லு செய்யல என்று நிரூபித்து விட்டு தான் வருவனே தவிர செஞ்சார் தான் எங்களுக்கு அவர் தேவைப்படுறாரு கூப்பிட்டீங்களா அதுக்கு வர நாள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யூஸ் வந்து சொல்லி விடுறாரு பாருங்க அந்த வாசகம் இரு ஜெயிலா ரம்பிக்க அந்த தூதர்கிட்ட சொல்றாரு யார் வந்து ராஜா அனுப்பி கூப்பிட வர்றாருல அவர் சொல்றாரு உன்னுடைய ரப் இடத்துல போ ரப்னா அல்லாவுக்கு ரப்புங்களாம் எஜமானுக்கு ரப்புங்களாம் உங்க ராஜா கிட்ட போ அவர்கிட்ட கேள் முதல்ல மாபாலும் நிசுவத் இல்லாத்தி கத்தின ஐதிய குண்ண தங்கள் கைகளை அறுத்துக் கொண்டார்களே அந்த பெண்களுடைய விவரம் என்னன்னு கேள்வி 
இன்ன ரப்பி பி கைதிகின் அலீம் அம்புட் பொம்பளையில் சேர்ந்து சூழ்ச்சி செஞ்சார்கள் என்பது அல்லாவுக்கு தெரியும் அது கேள் அது எனக்கு தீர்ப்பாகும் அப்படிங்கிறார் அப்ப இவருக்கு எதிராக புகார் கொடுத்தது அந்த ஒத்தி இல்ல எல்லாரும் அதனால என்ன செய்யறான் கேட்டா கைகளை அறுத்து கொண்ட பெண்கள் அப்ப யூசுப் நபியின் மீது பழிய சுமத்தினது அந்த மன்னருடைய மனைவி மாத்திரம் அல்ல யார் பண்ணிருக்கிறாங்க கை அதை எப்படி வாசகத்தை யூசுப் நபி பயன்படுத்துறாங்க கேட்டா மாபாலும் நிஸ்வத்தி அந்த பெண்கள் விவரம் என்ன அல்லாத்தி கத்தான ஐதிய தங்கள் கரங்களை அறுத்தார்களே நான் போகும்போது அறுத்துக் கொண்டார்களே அந்த பொம்பளைங்க விவரம் என்ன அது சொல்லு அவங்க தானே புகார் கொடுத்தாங்க அவங்க விவரம் என்ன என் இறைவன் அவர்கள் சூழ்ச்சி அறிந்தவன் அதை போய் மன்னர் சொல்லு அதை பண்ண சொல்லு அப்புறம் அவர் ரெண்டர் அப்புறம் வந்து மன்னர் என்ன பண்றாரு என்னடா இது புது விஷயமா இருக்க பொய் தான் சொல்லிட்டாள் உலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பொம்பளையும் கூப்பிடுறாங்க அவ விருந்து கூப்பிட்ட மாதிரி என்ன செய்யறாரு விசாரணை கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு மா ஹத்து இது ராவத்தும் தவறாக நீங்கள் பலவந்தப்படுத்தும் போது நடந்தது என்ன சொல்லுங்க உள்ளத சொல்லுங்க அப்படின்னோட என்ன செய்யறாங்க அவங்க மாசல் இல்லா நல்லா போதுமானவன் மா அலிம்னா அலி மின்சூயின் அவர் மேல எந்த தப்பும் கிடையாது அப்படின்னோட என்ன ஆச்சு அவங்க அந்த சூழ்ச்சி தான் பண்ணிருக்கிறாங்க நல்லா சொல்லிவிட்டான் இப்ப அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா பல வருஷங்கள் வர ஆயிடுச்சுல ஜெயில பல வருஷம் இருந்துட்டாரு அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் மலங்கி போயிருக்கும் அவங்களுடைய உள்ளத்துல உறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கலாம் எத்தனை ஏற்பட்டிருப்பான் எல்லாம் ஏற்படுத்திருப்பான் ஏற்படுத்தி என்ன செய்யறாங்கன்னா மா அலிம்னா அலி அவர்கிட்ட எந்த தப்பும் கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க அப்ப அந்த அந்த பொம்பளை இருக்குது யார் மன்னருடைய மனைவியும் பக்கத்துல இருக்குது அதையும் கூட்டு வச்சு நான் கேட்கிறார் அப்ப காலத்து இம்ராத்துல் அசீஸ் மன்னருடைய மனைவி சொல்லுகிறால் அல் ஆன ஹஸ் ஹஸ் அல் ஹப்பு இப்ப உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்துருச்சு இது வரைக்கும் இனிமே மறைக்க முடியாது ஆனா ராவத்து நான் தான் அவரை வந்து பலவந்தப்படுத்தினேன் அவர் உண்மையான ஆள் தான் அந்த பொம்பளை சொல்லி முடிச்சிடறோம் இப்ப என்ன விளங்குதுன்னு கேட்டா யூசுமு நபிய குரு ஆதாரமும் வைக்கப்படாமல் உள்ள தலல பொய்யான ஆதாரம் ஆதாரத்து ஆதாரம் தான் என்ன பேப்பர் தான் ஆதாரம்னு கிடையாது ஆதாரம் சாட்சி ஆதாரம் தான் மனிதர்கள் சொல்லக்கூடிய வாக்கு மூலங்கள் ஆதாரம் தான் உண்மை சாட்சியா இருந்தா அப்ப என்னன்னு கேட்டா அந்த பெண்கள்லாம் சேர்ந்து இவர அந்த அந்த அசீசுடைய மனைவியோட சேர்ந்து இவருக்கு எதிராக ஒரு புகாரை கொடுத்து இவரை உள்ள தள்வதற்கு வேலை பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று இந்த மூணாவது செக்ஷன்ல விளங்குது அதெல்லாம் யூசு என்ன செய்யறாரு கேட்டா அந்த பொம்பளை எல்லாம் சூழ்ச்சிக்காரி இறைவனுக்கு தெரியும் நீங்க அவ்வளவு கூட விசாரிங்க ஏற்கனவே சொன்னார்கள் அந்த குற்றம் அதுல இருக்கிறார்களா திருந்திட்டார்களா மாத்தி கொண்டார்களா உள்ளதை கேளுங்க அது இல்ல போய் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு அப்புறம் வெளியே வர்றாரு அப்புறம் மன்னர் மன்னர் வரைக்கும் ஆவுறார் இந்த மூணை இணைத்து வைத்து தான் அந்த பிராக்கெட்ல போட்ட விஷயம் சரியில்லை என்ன பிராக்கெட்ல போட்டோம் ஆதாரமே இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு உள்ள போட்டார்கள் அந்த அர்த்தம் வர்ற மாதிரி நான் வாசகத்தை போட்டிருக்கிறேன் அந்த பிராக்கெட்ல போட்ட வாசகம் தவறு என்ற காரணத்தினால் அத நான் விளக்கி இருக்கிறேன் அந்த விளக்குனதுக்கு பிறகு அடுத்த எடிஷன் நான் போடல இப்பதான் விளக்கி இருக்கிறேன் அடுத்த பதிப்பு நான் போட்டால் அதை அந்த பிராக்கெட்ல கூட தூக்கி விட்டோம் அவ்வளவுதான் பிராக்கெட்ல உள்ளதை எடுத்து விட்டோம் பிராக்கெட்ல என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டா யூசுப் அவர்கள் குற்றம் இல்லாதவர் என்று தெரிந்த பின்பும் சிறையில் அடைத்தார்கள்னா ஒரு பாயிண்டுமே வைக்கலன்னு அர்த்தமாவது ஆனா அதுல என்ன வளர்க்கணும் பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்து சூழ்ச்சி பண்ணிருக்காங்க பிம்பாதி மாறாவுல் ஆயா சான்றுகளை கண்ட பின்பும் அப்ப சான்றுகளை எல்லாம் பார்த்த பிறகு அந்த சான்றுகள் எதுக்கு ஒரு சான்று குற்றம் உள்ளவர் என்பதற்குரிய சான்றா குற்றம் மற்றவர் என்பதற்குரிய சான்றா குற்றம் உள்ளவர் சான்றா ஜெயில் நடப்பாங்க அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன் குற்றம் உள்ளவர் என்பதற்கான சான்று போடுவதற்கு பதிலாக குற்றமற்றவர் என்பதற்கான சான்று போட்டோம்னா அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அப்படியான ஒரு அது டிஎன்டி கிடையாது கரெக்டா உள்ளதான் செய்வாங்க அவங்க அதனால என்னது குற்றமற்றவர் என்ற ஒரு சான்றை பார்த்த பிறகு அவரை ஜெயில் அடைக்கல குற்றவாளிங்கிற சான்று தான் வச்சிருக்கிறாங்க சான்று பொய் சான்று தான் அந்த சான்று உங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது என்று சொன்னால் இவ்வளவு கும்பலே சொல்றாள் உள்ள முதல்ல ஒரு கா சொன்னா அந்த நம்ம மனைவி தான் தப்புன்னு சொல்லிவிட்டோம் ரெண்டாவது மூணு பேரும் சேர்ந்து சொல்லும் பொழுது இவர் ஆளே சரியில்லாத அளவுல இருக்காரு பிடிச்சு உள்ளதான் போடணும் அப்படின்னு சொன்னா அம்புட்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னு வருது அப்ப இந்த வேற புகாருக்கு போனார்கள் அந்த புகார் பொய் புகார் முதல்ல உள்ளதுக்கு போனாலும் பொய் புகார் தான் எதுக்கு அவரை ஜெயிலில் போட்டாலும் புகார் பொய்யானது ஆனா அவர்கள் அளவில் ஏதாவது ஆதாரம் வைத்து செஞ்சார்களா ஆதாரம் இல்லாமல் செஞ்சார்களா ஆதாரம் வச்சார்கள் ஆதாரம் இல்லாம செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அப்ப யூஸ் பண்ணி இது கேட்க மாட்டாரு முதல்ல அவங்களை கூப்பிடு புகார் சொன்னாலும் கூப்பிட்டு கேளு அப்படின்னு கேக்குறாரு அவங்களை
மன்னர்கிட்ட ஏங்க என்னை பொய்யா போட்டீங்க எதுக்கு தண்டனை கொடுத்தீங்கன்னு கேட்கலாமே அவர் தண்டனை கொடுத்தது எப்படி கேட்கிறாரு அந்த பெண்கள் விவரம் என்னன்னு கேட்கிறாரு அப்ப இதுல நம்ம என்ன விளங்குறோம் குரான்ல உள்ள ஒரு வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது யூசு நபி சம்பந்தமாக அந்த மூணு மூணு சம்பவத்தை வைத்து அவர் முதல்ல ஒரு முதல்ல அவர் மீது ஒரு பழி மனைவி போடுகிறார் அதுல குற்ற மற்றவர் என்று அங்கே நிறுவனம் ஆகிவிட்டது அதுக்கு பிறகும் அந்த குடும்பத்திலே தான் இருக்கிறார் அவந்த பொம்பளை தன்னை நியாயப்படுத்துவதற்கு பெண்களை எல்லாம் அழைக்கிறாள் அப்பவும் கூப்பிட்டு காட்டினா பொம்பளைகளுக்கு என்ன செஞ்சிருச்சு இவர் மலக்குமார் இருக்காரு இவர் நம்மளும் அடையலாம் போல இருக்கின்ற அளவுக்கு அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்ப இந்த பொம்பளை என்ன சொல்றா முழுசா அதை படிச்சு பாருங்க நான் சொன்ன வசனம் எல்லாம் ஏன் ஆசைக்கு எண்ணங்கள் என்ன உள்ள பிடிச்சு போட்டுருவேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பொம்பளை மட்டும் சொல்லி இருந்தாலே நாள் எடுபட்டு இருக்காதீங்க ஏற்கனவே ஒரு சொல்லி அவ குற்றவாளி நிறுவனம் ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த பொம்பளை எல்லாம் துணைக்கு அழைச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க இவர் ஆளு சரியில்லை இப்ப பார்த்தாலும் இங்க பெண்கள்ட்ட ஒரு மாதிரியா நடக்கிறாரு போறாருன்னு சொல்லி அப்ப இந்த மாதிரி சொல்லி ஏதோ ஒரு பரப்பி விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு ஒண்ணு தான் என்ன செய்யறாங்க ஒருத்தரையா கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க என்ன நாம அப்படிதான் ஆள் சரியில்ல ஆள் சரியில்ல ஆள் சரியில்ல ஆள் சரியில்ல இப்பதான் நடந்திருக்கு ஆதாரங்களை பார்த்த பிறகு இது ஆதாரம் அதனாலதான் அந்த பொம்பளை கூட்டு விசாரிக்கிறார் அப்ப அந்த பொம்பளை வேற குற்றம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அந்த பொம்பளை கூட்டு விசாரிக்க சொல்வதில் இருந்து அந்த பெண்களுடைய புகாரை வைத்தான் இவர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் அந்த புகார் பொய்யே தவிர அவங்களுடைய பார்வையில் அது புகார் ஆதாரம் மறுப்பு <laughs> 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 இதுதான் அந்த வசனத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இதுல என்ன சரி இப்படி சொன்ன உடனே கௌரவம் குறைஞ்சு போச்சு ரெண்டு ஒண்ணு தானங்க அதாவது குற்றமே இல்லைன்னு அவரை உள்ள அடைச்சாலும் அதுவும் அவர் 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 மேல குற்றம் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் குற்றம் இருக்குன்னு தப்பா நினைச்சு உள்ள அடைச்சாலும் இழிவு அவனுக்கு தானது யூஸ் உண்மைக்கிற அழிவு என்ன மாதிரி வச்சாலும் அவருக்கு இழிவு வரவே இல்லையே என்ன பிரச்சனை வருது குற்றமே இல்லைன்னு முடிவெடுத்த பிறகு வேணும்னு உள்ள அடைச்சாங்களா இல்ல குற்றமாலையும் காட்டுவதற்குரிய சான்றுகளை உங்களை வச்சாங்களா எதுக்கு சிறையில் கிடைச்சாலும் யூசு நபிக்கு என்ன கேவலம் வந்துருச்சு என்ன செய்யறாரு கேட்டா அந்த பெண்கள் மேட்டு வந்த உடனே பாலியல் பிரச்சனை வந்த உடனே எப்படி மாறி விட்டார் பாருங்கள் யூசு நபியே கேவலப்படுது என்னடா கேவலம் இதுல இருக்கு இதுல என்ன அதுல இதுல ரெண்டு ஒண்ணு தானே இருக்குது ஒரு வித்தியாசம் இரண்டாவது முதல்ல ஜெயிலில் அடைத்தது எதற்காக குற்றமே இல்லை என்று தெரிந்து வேண்டும் அடைத்தார்களா குற்றவாளி என்பதற்கு சில ஆதாரங்களை பொய்யான ஆதாரங்களை சாட்சிகளை சொன்ன பிறகு கிடைத்தார்களே தானே கேள்வி எது கிடைச்சாலும் யூஸ் முடிப்பிக்க இது கேவலம் வருது அப்ப மக்களை என்ன செய்யறாரு கேட்டா ஒரு அது அறிவீனர்களாக கருதி கொண்டு ஒரு ஆக்குறை யூஸ் என்ன செய்யுங்க அவனுக்கு பயங்கரமான விஷயம் சொல்றாரு புரியாதவனு செய்வான் தலையாட்டிக்கிறான் அந்த கூத்து நடந்திருக்கே தவிர அறிவார்ந்த முறையில மக்களை கொண்டு போங்க மக்களை சிந்திக்கக்கூடியவங்களாக விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணி ஆய்வு செஞ்சு சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக உருவாக்கணுமே தவிர உணர்ச்சியை தூண்டுகிற விதத்தில் செய்தால் அது வழிகேடு அயோக்கியம் தான் செய்வான் இதை தானே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுறாரு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதை நீங்க பார்க்கணும் அடுத்து என்னன்னு கேட்டா சஹாபாக்கள் விஷயமா அடுத்து வர்றாரு யூசு நிமிட்டும் கிடையாதுங்க சஹாபாக்கள் மொத்த டாபிக் என்னன்னு கேட்டா அல்லாவை இழிவுபடுத்திட்டார் முபகாலான்னு சொல்லி ரசூலை இழிவுபடுத்தி விட்டாரு அந்த இரவில் போகாதீர்கள் அதான் தலைப்பவர்களுக்கு இருப்ப வரிசைப்படுத்துறா இப்படி அல்லாவுடைய அச்சம் இல்லாம உபாகலா அல்லாவே நடிக்கலான்ட்டாரு என்று அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் அதுக்கு அடுத்து என்னது ரசூல்லா வந்து மனைவிமார்களை கண்காணிக்காதீங்க மனைவி கூட கூட இருப்பாங்க இதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு சொல்றாருன்னு அப்படி ஒரு வீட்டை தூக்கி போட்டாரு ரெண்டு பழைய விஷயம் அடுத்து என்ன பாக்குறாரு யூசு நம்பியை கூட விட்டு வைக்கலங்க அதுக்கு ஆதாரம் இதுல என்ன நீ என்ன சொல்ல வர என்ன இருக்கு நான் சொன்னதுல என்ன தப்பு இருக்கு இரண்டில் எது சொன்னாலும் யூசு நபியுடைய கண்ணியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வராது அதுவே சரண்டு வச்சாலும் இதுவே சரண்டு வச்சாலும் ரெண்டுடைய ரிசல்ட் என்ன அவர் குற்றமற்றவர் அதை நிரூபிச்சு வெளியே வந்தார் இதுல என்ன கௌரவமா கேவலமா இதுல இது கேவலப்படுத்திட்டாங்கிற அளவுக்கு பேசுற அளவுக்கு வர்றாருன்னா மக்களை சிந்திக்க விடாம தான் ஆக்குறேன் இவ்வளவு தரங்கட்டு போகணுமா ஒரு ஆய்வு சிந்தனை என்னன்னு தெரியாதா ஒரு அறிவார்ந்த வாதம் எப்படி செய்யணும் தெரியாதா இப்படி கையகால உதறி கத்தனா உடனே சரிண்டு ஆயிருமா அப்ப இது ஒரு விஷயம் 